Tjón og mannvirkjum í Grindavík gæti numið alltaf 10 miljörðum króna að sögg framkvæmdastjóra náttúra hamfara tilgingar Íslands. Um 250 tilgingar hafa bórist um tjón. Palestínumaður sem að hefur fengið neitun við umsóknum að fá móður sína frá Gaza til Íslands segist ekki skilja hvers vegna tækifæri til að bjarga mannslífi sé ekki nýtt. Viðræður á loftslagsráðstefnu saminuðu þjóðana þykja ekki hafa gengið samkvæmt vonum. Samningamaður Samóa segir brynt að ná árangri til að halda lífi. Vísbendingar eru um að fyrirtæki reyna að verða sér út um raforku hjá smásölu fyrirtækjum. Það gæti orðið á kostnað heimila að sögg fórstjóra landsvirkjunar. Konur í Úkrainu taka að sér sífelt fleiri hefðbundin karlastörf á meðan þeir berjast á vífellinum. Í fréttatímanum sláumst við í förmið kólanámu konum í austurhluta landsins. Gott kvöld, framkvæmdastjóri náttúruhamfara tryggingar Íslands segir að tjón á mannvirkjum í Grindavík geta numið alltaf tíu miljörðum króna. Erfitt sé að hefja greiðslu tjónabóta fyrir en búið sé að skera úrum hvaða svæði í bænum teljist hæf til búsettum. Og hjákvæmilegt sé að bæjarmyndin breytist. Það er búið að skoða í kringum 140 egnir af réttum 230 egnum sem að búið er að tilkynna tjón á. Það hafa verið að tínast inn núna egnir sem eru minna skemmtar en okkur sýnist að við munum ná að klára þessar nýttjú skoðanni sem að við eigum eftir núna fram á sannilega miðvikudag í næstu viku. Þannig að það er bara allt gert til þess að flýta skoðanum eins og kostur er. Hulda Ragnæður segir erfitt að verðmeta allt tjónið. Við höfum svona yfir sinn yfir það hvað er mikið vátrykt tjón hjá okkur og okkur sýnist að að svona með við það sem að við höfum séð og getum svona áætlað af þeim tilkynningum sem að hafa borist að við séum með tjón einhvers staðar á hvarðanum svona 6 til 8 miljarða. Það er svona útlítið eins og er í dag en það getur alveg tekst upp í kannski alltaf 10 miljarða. Hún segir fólkið í Grindavík hafi sýnt mikinn skilning á að erfitt sé að hefja greistur bóta á meðan öll kurt séu ekki komið til grafar. Það er mjög erfitt að hefja útborgun tjónabóta á meðan að ekki er búið að skera úr um það hvaða svæði eru hæf til búsettu. Meta þurfi hvar í Grindavík verði hægt að búa í framtíðinni. Að það sé vitað hvernig á að ráðstafa þeim tjónabótum sem að fólk færi hendur. Hún segir ljóst að ekki verði hægt að heimila byggingar á þeim lóðum það sem tjón hefur orðið. Er annað borð hægt að hefja viðgerir og er hægt að reikna með því að þarna megi búa áfram og flóknustu málin eru það sem að við höfum kannski tiltölulega lítið tjón eða bara tjón í einhverju lágu hlutfalli af heildarvirði hússins en er afskaplega ógáulegt að reikna með því að að það verði nýtt til þess að gera við egnina eins og lögin segja til um að eigi að gera. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að bæjarmyndin munni breytast með einhverju móti en það er allar þær ákvarðanir sem að verða teknar í því samengi. Þær eru á verksviði Grindavíku bæjar í samráði við þá vísindamenn og ríkistjórn í rauninni og við í rauninni tökum við þeim upplýsingum sem að út úr því koma og vinnum okkar mál áfram á þeim grundvelli. Nærri 300 manns voru drepin í árásum Ísraelsess á Gaza síðasta sólarhring samkvæmt yfirvöldum þar. Þau segja jafnframt að síðustu nýju vikur hafi 18.000 manns týnt lífi og nær 50.000 hafi sæst. Ísraelsér lýsir yfir því að hafa sprengt 250 vígi hriðiverkamanna síðasta sólarhringin. Benjamin Netanyahu, fórsættis ráðþara Ísraels, hvatti Hamas í dag til þess að gefast upp. Yfirmaður Palestínu flóttamanna hjálpa saminuðu þjóðana segir að matur, vatn, eldsneyti og upplýsinga fölsun síðu nýtt sem vopn á gasa. Mann og ráðstóð sé hindruð í pólitískum og hernaðalegum tilgangi. Það sé meðal margar að brota í þessu stríði. Maður sem fengið hefur neitun um leifi fyrir móður sína til að flytja hinga til lands frá gasa segir það ekki aðeins spurningu um lagabókstaf heldur siðferði 
að bjarga mannslífum fólks á átakasvæðum. Tarek Sakút er nýdoktor við verkfræðideild Háskóla Íslands og hefur búið hér á landi í fimm ár. Hann kemur frá Gaza þar sem móðir hans býr enn. Eftir að árásirnar hófust hefur hann leitað allra leiða til að bjarga móður sinni og kominni til Íslands. Tarek segir að í byrjun hafa hún verið vongóð um að árásirnar myndu ekki dragast á langinn. For the past two weeks, whenever I talk with her, I can hear in her voice that she is scared and she can barely talk and she would just say like, yeah, I think everything is okay. We're still alive. We have food to eat and we have a shelter. A lot of people don't. So she's staying strong, I think, but um, I can hear it that she's not doing well. Móðir Tareks hefur þurft að leggja nokkru sinnum og flótta síðustu vikur. Nú er hún í borginni Rafa og býr á samt móður sinni og fleirum úr fjölskyldunni í litlu herbergi með takmarkaðan aðgang að vatni, mat og rafmagni. Tillraunir Tareks til að fá móður sína til sín hafa engan árangur borið. Hann fekk þau svör frá útlendingastofnun að móðir hans falli ekki undir skilgreiningar um fjölskyldu sameningu því hún sé ekki orðin 67 ára. Hann sótti því um flýti meðferð á leifi til dvalar á grundvelli sérstakra tengsla við landið. Því var hafnað. Dómsmólar á þeirra segir þó að það hafi verið þannig í langan tíma að allir frá Gaza sem hafi sótt um alþjóðlega vernd hér á landi hafi nær undan tekningalaust fengið hana í 99 prósentum tilvika. Og þegar að þessi átök brötust út í byrjun óttober að þá var það ákvörðun útlitingastofnunar og dómsmálaráðanetisins að reyna að flýta eða seti í forgang afgreyslu fjölskyldu sameiningar palestinumanna og það hefur verið unnið eftir því og nær allar eru samfundar. Engu að síður hafa Tarek og móðir hans aðeins fengið neitun. And I know that I don't have a legal argument, I have a moral argument. I mean I think... We have learned from the horrors of the 20th, century, 20th century that if there is a chance to save someone's life, we can do it. Like what I don't understand is that how could you reject like someone to save someone's life that I cannot comprehend if you have the power to do so? Fjöldi fólks safnaðast saman við utanríkisráðundi í Reykjavík í dag og gekk fyrtinni niður lögavegin til að sína samstöðu með Palestínu. Félagið Ísland Palestína skipulaði gönguna í dag á alþjóðlegum degi mannréttinda. Samtökin hafa staðið fyrir fleiri svipuðum viðburðum á undanförnum vikum. Gangan endaði á Austurvelli þar sem bóðað hafði verið til mótmæla. Af hverju ert þú hérna í dag? Um, ég hef fundið fyrir sorg og reyði og vonleysi og ég get ekki meira af þessu ástandi og það er aðgerðarleysi íslenska stjórnvalda sem að ærir mig og ég er að mótmæla því. En hvað þess að standa með fólkinu í palstinu sem að hefur þurft að þóla sko átjón og kúun, ófeldi, rán og morð endanlegt í rúm 75 ár. Það er ekki annað hægt. Ég er hér í dag af því að ég get ekki annað eftir að horfa upp á þessar blóðs úthellingar á Gaza í núna 64 daga og vona á hverjum degi að, að, að síðasti dagurinn sé búin. Og ég er hérna til að mótmæla aðgerleysi bæði Íslenska stjórnvalda og bara um allan heim í þessum hörmungum. Vísbendingar eru um að stærri fyrirtæki séu farin að keppa um raforku við heimilin og smærri fyrirtæki í landinu. Landsvirkjun hefur ekki tekið afstöðu til beðina orku fyrirtæki á smásölumarkaði um kaup á grunnorku fyrir næsta ár. Raforkumarkaðurinn á Íslandi virkar í mjög gróun dráttum þannig að ákveðin fyrirtæki framlega raforku þau selja hana í heldsölu til smásala. Þessi orka nefnist grunnorka og smásalar selja hana til heimila og smærri fyrirtækja. Smærri fyrirtæki eru öll fyrirtæki landsins að undanskildum stórnótlendum eins og álverum. Landsverkin telur að vísbeitingar hafi komið fram um að stór fyrirtæki sem ekki hafa samning um orkukaup sé að reyna að verða sér út um hana hjá smásölu fyrirtækjunum. Þegar þú ert í litlu lokuð rárkerfi með alveg fyrirsjáanlega eftirspurn og fyrirsjáanlega framboð þá virka markarslögmál ekki vel. 
Landsvirkin tók í hausta móti beðinum um kaup á grunn orku fyrir næsta ár. Og eftirspurnir þar var 25% meiri heldur en heldur er hægt að skýra út frá vexti á markanum. Þetta kallar fórstjóri landsvirkjunar skorts aðstæður. Og mjög auðvelt fyrir aðeirlega að græða mikið á markanum, að kaupa org og býða með hann og selja og valda miklu verðhækkunum. Hörðu segir að stærstu fyrirtækin eins og Álver séu ekki í vanda, þau fái sína orgu á grundvelli samninga. Hins vegar séu fyrirtæki án samninga að reyna að verða sér úti um orgu. Og ef þau sækja inn á markaðin þá er eini möguleiki þeirna að sækja inn á heilsulu markaðin. Náu þau árangri þar sé hætt við að ekki verði til raforka fyrir smærri fyrirtæki og heimili. Og það er ákveðið ágefni hvað fáir eru að tala fyrir hönd þessa stóra ópus. Viðræður á loftslagsráðstefnu samminuði þjóðuna um að minka notkun jarðefna eldsneyti þykja ekki hafa gengið samkvæmt vonum. Dagskrá loftslagsráðstefnar styttist í annað nefndan og þungur lokasprettur í hafin. Fundaðir í kappi við tíman enda er áætlað að kopp 28 loftslagsráðstefnu samminuði þjóðuna í Dubai ljúki á þriðjudag. Reynt er að ná samkomulagi um orðalag í niðurstöðu um það hvernig ætlunin sé að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. It's very clear that there's a group of countries here that does not want to phase out fossil fuels. And there's a large group of countries which um, today the High Ambition Coalition had at press conference of islands, Latin Americans, uh, Europeans, who do want to have that fossil fuel phase out. So I think um, in the public domain, um, that's, that's pretty clear, but it's, and that they're still far apart. Forseti ráðstefnunar varaði þáttakendur við í dag að tímin væri að renna út. I must say what is the question? that I repeatedly called on all parties to bring consensus on language uh, on fossil fuels. It's very slow, specifically in areas like adaptation, no text yet. There's that's that's frustrating, to, to, to be honest with you. But, uh, we, we're not here to give up yet. We're, we're here for the long haul because we want a good outcome of this for us to stay alive. Árni, fulltrúi Samóa sagði þarna að það væri ekki komið neitt samkomulag um texta og um það að draga og notkun jarðefna eldsneyta. Er einhver í sérstaki sem er að hindra þetta? Sáti Arabía fyrst og fremst og Rússland, held ég mig að segja. En hvað með gestgefana sem eru nú sjálfur rólíu ríkin? Það hefur komið óvart að fórstjöttir ástefnunar er, hann er jú fórstjörin líka fyrir ólíu félagi þarna sem er greiðilega stórt. Hann er knúið þetta svolítið áfram og hann er í dag að skrúa upp vændingar frekar aldrei neitt þannig að hann hefur spilað stórt en hann Hann er að leggja mikið undir. Telurðu, já það eru bara tveir sólvarningar inn og við tveir sólvarningar eftir af svona áætlunni og þessi fundir hann oft dregist en telurðu einhverja líkur á því að það takist samkomulag um orðalag um að minka eða draga algjörlega úr notkun jarðefnaðelsneytir? Það eru þetta að segja en stóra myndin er mjög jákvæð. Þróun í sólarorku og vindorku gengur mjög hratt þannig að þannig séð er Ólíðan ekki framtíðin, það sé ekki. Það hefur mest verið fjallað um þessar samninga við ræður um jarðefna eldsneytið, en hvaða önnur stór mál hafa verið að rætt þarna? Það er kannski fyrst og fremst á fjármögnun til að kosta baróttu þriðjöms ríkja, fátækla ríkja við lóstarsbreytingarnar, hvernig þau að geta tekist á við þann skaða sem veldur, sem að öfga veðurfar veldur, regn og Það var nú í Kenia núna síðast, bara gríðarleg flóð, þannig að um það er mikið slegist. Og þetta er þessi sjóður sem að ríkistjórnum voru að tilkynna um framlög Íslendinga meðal annars? Já, það er nú bara byrjun að framlög, en það var mjög gott að klára það á fyrsta deginn. Er eitthvað annað sem að þér finnst hafa staðið upp úr á þessum fundi fram að þessu? Kannski það að þetta er eiginlega fyrsta skipti síðan Parísar á stöðnum að haldin að Olía og gas eru nefnd á nafn. Það var nefnd í Glasgow 2021 að kol þyrfti að fasa út en núna er verið að tala um að fasa út olíu, gas og kol og það er allt rifrildið upp á borðum og getur sagt svo. Þetta hefur ekki verið svona. 
Undarfærin ár. Árni Finnsson, takk fyrir að koma með beina útsendingu til okkar. Og við erum að halda okkur í erlendum fréttum. Áform Evrópusambandsins að bjóða Úkraínu til aðeldaviðræna er í uppnámi eftir að ungverjar lýstu yfir andstöðu sinni. Til stóð að taka þetta skrefa á leitu á fundi ESB sem að hefst í Brussel og fymtudag. Óvissa er einnig um áframhaldandi fjárfærslegan stuðning sambandsins við stjórnvöldi kænugarði. Það er ekki aðeins í bandaríkjunum sem deltir um stuðning við Úkraínu og bara áttu þeirra í gegn rússum. Núna lítur út fyrir að leituar Evrópusambandsins nái ekki samstöðu um að taka það sem kallað hefur verið sögulegt skref að bjóða stjórnöldum í kefa að hefja aðeldaveiraður. Það er nokkuð sem Úkraínu menn hafa sóst eftir síðan nokkrum dögum eftir að innrás rússa hófst af fullum þunga í februar í fyrra. Það er stóð til að taka þessa ákvörðun á leituafundinum sem hefst á fymtudag en það þarf samþykki allra ríkjana 27 og sú samstaða verðist ekki vera fyrir hendi. Það bíðóttsag elu terjastatta og kæðjúk meg á tárgjálásokat Úkraína takkságáról. De ez számos tagálam érdekével nem esik egybe a magyaréval biztosad nem. És mi elég jó állapotban vagyunk az, hogy elismerjük mondani, akármi a nyomást is helyeznek rák. Þetta sagði Orbán í síðustu viku og síðan þá hefur hann ítrekað þessa afstöðu sína þrátt fyrir að aðrir leitóar í Evrópu hafi reynt að fá hann til að skipta um skoðun. Sjálfs með sjálf fórseti leitóar ás ESB var í bútapestu um mánaðamótin, Pedro Sanchez fórsetisráðara Spánar áttu við hann langt samtal nýlega og á fymtudaginn var Orbán hjá Emmanuel Macron fraklands fórseta. En daginn eftir blasti þessi fyrirsögn við lesendum franska tímaritsins Le Poix Úkraína er eitt af spiltustu ríkjum veraldar, sagði Orbán í viðtali við tímaritið. En það verður ekki aðeins tekist á um þessa ákvörðun um að bjóða Úkraínu í aðeldaveriðar, heldur einnig um 4 ára 50 milljarða evra fjárhæstuðning gagvart Úkraínu, sem Orbán er reyndar líka á móti. Lausnin á þessu gæti verið að skipta þessum stuðningi upp í smærri pakka eða þá að einstök ríki geri tvíhliða samninga við Úkraínu um stuðning. En það er talið afar mikilvægt að ná samstöðu gagvart Úkraínu á þessum leituafundi, ekki síst vegna tregðuna sem nú er á bandaríkjaþingi og þess vegna er allt kapp lagt á þessa dagana að ljúka þessu máli áður en leituafundurinn hefst á fymtudag. Við höldum okkur við málefni Úkraínu því að stríði þar veldu því að konur þurfa í síjöknum mæli að fylla í skarðið í hefbundum karlastörfum þegar að menn þeir að halda á vígstöðvarnar. Já vil niður í kólanámu landsins. Fréttaritar okkar Jón Björgvinsson slóst í förmiðum. Þessi neðanjarðarheimur í kólanámum Úkraínu var einungi skipaður körlum þar til fleiri og fleiri þeirra kusu að skipta skóplunum út fyrir skotfæri og halda á vígvöllin. Tatjana er ein þeirra sem hlaupið hafa í skarðið. Þú sé að næsti tjóðið geitu út þekki sjöttu náss Úkraínu í prætsifati komust þú treba. Всіх заберуть і сюди ніхто не буде приходити, шахти закриються і все, у нас не буде ні світла, ні тепла. Після 24 лютого, мені кажуть, ми вже нічого не боїмося. Це вже, ну ми ж сильні, не переможні. Í þessari námi í Östur Úkraínu starfa nú 40 konur við hlið karlana í störfum sem vinnulöggjöfin meinaði þeim áður. Eða allt frá Sovjetímum þegar ömmur þeirra gengu í öll störf. Vlata er nýkomin til starfa hér. Ну, как я знаю, здесь мужчины были только. Вот кнопки, пульт управления. Лейнин хер недан ярдар эру бетрэн тэсар конур ахта авэнняст, эн картларднир сидя тоу энна хэста лейна трэпэну и шалвым наумы грэфтэрэнум, эн вэдра стоу экі така итла и тэрна ния лидстэрг. Добра, конечно, но... Як сказаты? Важка робота для жену. На підпроемстві... Тим паче в шахті, це якось було дивно, але якось звиклий. Хер е унід ау секстима вакту, мен мікіл тіме фері ад хосаст ад о фрау вінну швадіну. Сама шахта, це вже тяжело морально, спускатися в землю, це вже теж. Я ніколи не думала, що буду так працювати. Lönn þeirra kunna vera herri en það er líjandi lífsbarátta fyrir þessa konu sem þurfa nú að ganga í störf manna sína og þannig halda ekki aðeins sinni eigin fjölskyldu gangandi heldur einnig landinu öllu. Stríðið hefur gjörbilt daglegu lífi blöðu líkt og svo margra annara kvenna hér í Úkraín og hugsanlega breytt stöðu þeirra í þessu þjófélagi til frambúðar. 
Í dag er annar sunnudagur í aðvendu og undirbúningur jólana stendur sem hæst. Jólahefðirnar eru ímist komna langt af eða á þjóðlegu nótunum og í þessari frétt kemur Úkraina enn við sögu. Jólaandan var svo sannarlega að finna í kólapartinu í Reykjavík í dag en þar stóð samfélag Úkrainumanna hér á landi fyrir viðburðinum Úkraina þakkar Íslandi. Gestum og gangandi var boðið upp á hefðbundin úkrainskan jólamat og drykk og var úkrainskt handverk til sínis og sölu. Þá var sett upp leikverk þar sem boðið var inn í stofu hjá úkrainskri fjölskyldu og sínt hvernig hefðbundnu jólahaldi þar í landi er háttað. The festival is to show the gratitude, the gratitude that Ukrainian people feel towards Iceland and Icelanders. Uh, Icelandic state has been supporting Ukrainians since the uh, invasion in uh, uh, February of uh, 2022. And we have felt um, all the support and warmth and kindness that Icelandic people have been given to Ukrainians. Og þrátt fyrir úkrainst þema mátti sjá íslenskum þjóðsagnapersónum bregða fyrir. Á Borgarfyrði Eistri var svo jóladagurinn haldin hátíðlegur í dag. Við byrjum þessu í 2019 og vorum við haugminn af svona jóladaginn á Borgarfyrði. Það byrjum við bara smá söng fyrir út um búðin og kökubóð í Blábjörg og svo hefur stækið bara hætta rólegt í jólumarkaðir, búðinu með viðbörð í dag, það er fjóskita party bingo, það er hei kakó bar, það er sleðabreyð, það er jólusveinar, bara ímist konar. Og þessir hressu bræður létu sig ekki vanta í gleðina. Við vorum nú að spáðir inn að finna okkur einhvað í eitt á. Já. Já. Maður hann það svangur eftir alla þess að gönga, sko. Já. Kannski, þá var þess að dýrindis kökur frá bönnum. Já. Það var kostið við fjögur þúsund. Og ég er ekki með tefik. Svo sagði ykkur að það var bjóðurinn nekstar. Nú er ekki búin að finna þau ennþá. Nei, við erum að fara að tekka á þessu. Helgar veðrið hefur svo sem verið ágætt fyrir jólarsveina og okkur hinn. Og það á landinu núna á stöllu þó það hafði vissulega verið frost umtalsvert í innsveitum landsins. Það má nefna að frost mældist mest rúm 19 stig við mývatn. Og veður verður áfram rólegt á morgun en umhleypingar verða þegar að líða tekur að vikuna. Theodor Freyr Hervarsson er við frængu kvöldsins og hann segir okkur frá þessu öllu þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Snæfriður Sól Jórunardóttir sendi í fyrsta sinni úrslitum á stormóti í sundi í dag í 200 metra skreðsundi. Hún endaði í sjöunda sæti og byndur þar með endan út á stórgott mót hjá íslenska sundfólkinu. Kristín Þórhallsdóttir kraftlýsinga kona nældi sér í þrenn verlaun á Evrópumóti í klassiskum kraftlýsingum um helgina. Byggar keppnin í körfubolta, Íslendingaslagur í þýska handboltanum og fleira til í íþróttafréttum hér eftir augnablik. Alltaf helstu fréttir kvöldsins, tjón og mannvirkjum í Grindavík gæti numið alltaf 10 miljörðum króna sögg framkvæmdastjóra náttúru hamfara tryggingar Íslands. Um 250 tilkynningar hafa borist. Palestínum að þess sem hefur fengið neitun við umsóknum að fá móður sína frá Gaza til Íslands segist ekki skilja hvers vegna tækifæri til að bjarga mannslífi sér ekki nýtt. Viðræður á loftslagsráðstefnu saminuði þjóðan að þið ekki ekki hafa gengið samkvæmt vonum. Samningamaður Samo að segir brintan á árangri til að halda lífi. Konur í Úkraininu taka að sér sífætt fleiri hefðbundin karlastörf á meðan að karlandi berjast á yfirvöldinum. Í fréttatímanum að þá fórum við ofan í kólanámu með konum í austurhluta Úkraininu. Næst frá okkur er útarsvetti klukkandi í kvöld og þið vitið öll að sjálfsögð að vefurinn okkar rúf.is hann er uppfærðum í nýjum fréttum allan sólarhengin en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.